这把剑名叫旭日剑，是金面佛苗人凤的武器。旭日剑的剑身为金色，放在日光下会反射出金光，常有一臂有余，锋利无比。就算是武林高手拿着寻常兵器遇到它，也只有被斩断的份。江湖上只有一把半月刀可以与它抗衡，那么这两把武器相遇，谁能更胜一筹呢？电影的开始是在清朝时期，江南大侠胡一刀正在前往北方。他和北方的苗人凤同为南北反清领袖，朝廷视其为叛逆，不惜多方设计挑拨离间。两人为政是非，不得不相约定期决斗。此时，苗人凤在府中静心等待，但他的义弟田龟农不仅和他老婆南兰搞上了，还暗自和朝廷取得了联系，要除掉这两位大侠。这时候，胡一刀赶到，他和苗人凤到一处僻静的地方开始决斗。胡一刀将自己怀孕的老婆妥善安置好后，苗人凤拔出了旭日剑，胡一刀也拔出了半月刀，两人开始交手。几个回合下来，两人不相上下。他们从地上打到墙上，再从墙上打到大门上，谁也奈何不了谁。随着刀剑相交的声音响起，胡一刀的老婆因为有身孕就难受了起来。他们只好明日再比。胡一刀屋内，孩子顺利出生了。他们夫妇将孩子取名为胡斐。这时候，苗人凤前来拜访，他们两人有种相见恨晚的感觉，聊得很投机。两人互相演示自己的绝学，他们以手带剑演练了起来。胡夫人也是将二人难得的切磋画在了本上，而另一边，田龟农也是在旭日剑上涂了毒药。第二天，两人开始比武，因为昨夜二人交流了武功，所以交换了武器。尽管他们用的都是对方的武器，但依然是游刃有余且不分高下。交手了数个回合，两人的武器都被击飞，两人又拿回了自己的武器。尘埃落定，两人各自点到为止。但旭日剑是被下了毒的，胡一刀直接倒下了。他告诉胡夫人，不是苗人凤下的毒。随后就没了声息。胡夫人很信任她的丈夫，而且昨晚苗人凤答应将他们的孩子视为己出，胡夫人竟直接殉情，陪着胡一刀驾鹤西去了。胡家仆从四叔见情况不对，抱着胡斐就准备先走，但是却碰巧碰见了田龟农，他一路追杀，最后四叔无奈只好跳入河中，而田龟农就把锅都甩给了朝廷。随后，苗人凤羞愧难当，将旭日剑和半月刀当做胡一刀的陪葬品，一起葬在了墓中。时光荏苒，当初的胡斐已经长大，他从小根据他娘留下的刀谱练功，习得了一身好功夫。四叔答应他，带他去找苗人凤。两人来到了苗家故居，此时的苗家已经荒废多年。胡斐出门打探消息。他来到一个院子，此时一个门派正在这里进行比武，选掌门的仪式。正在比武的时候，突然从屋顶降下来一名紫衣少女，她将在场的所有人击败，拿到了掌门金牌。胡斐对她产生了兴趣，想着从她那里问一些情报出来。这个少女名叫紫衣，两人试探了几招，虽然少女功夫很好，但却不是胡斐的对手。胡斐将她打倒，从她身上竟掉了一地的掌门金牌。他告诉胡斐，是朝廷的福大人要召集天下武林掌门人去开会，但其实这是一个阴谋。他们的目的其实是将武林精英一网打尽。苗人凤四处奔波，劝各派掌门人不要赴会，但大家都不信。紫衣的师傅就让他到处抢夺掌门金牌，能救几个是几个。听完这番话，胡斐正愁找不到苗人凤，就从紫衣这里拿走了一块金牌。四叔那边，田桂农和南兰逃到了苗家旧宅。现在苗人凤正在到处追杀他们，他们发现了躲在这里的四叔田龟农，顺手就把四叔给杀了。随后苗人凤也赶到了，情急之下，田龟农将四叔扔给苗人凤，这一幕刚好被胡斐撞到，误会就是这样产生的。愤怒的胡斐向苗人凤冲去，上来就打，但此时的他远远不是苗人凤的对手。苗人凤见他使出胡家的飞狐刀法，也知道了他是胡家后人。因为现在拼也拼不过，胡斐只好放任苗人凤走掉。随后，胡斐从一个探子身上得知了苗人凤的位置，就跟了过去。结果发现这个探子是朝廷的人，他给苗人凤下了苗疆五毒，苗人凤的眼睛已经瞎了。他们还用声音来干扰苗人凤。犹豫了一下，胡斐还是出手了。他将朝廷的人逼走，然后就要杀了苗人凤给四叔报仇。但紫衣及时出现，制止了他。当年胡一刀和苗人凤也是公平对决的，现在他这样欺负瞎了眼的苗人凤，确实有点不合适。胡斐则表示：“那我就治了他的眼睛再杀他，因为此毒毒性极强，只有药王庄才能解。”
，捕匪和子怡就来到了药王庄，但是药王本人已经去世。不过，在这里，他们遇到了药王的徒弟程灵素。在三人经历了一系列事情之后，程灵素也是对胡匪暗生情愫。他答应下山帮苗人凤解毒，他还特地带了他们的圣物七叶烟菊花。他是百毒之王，可解天下所有毒。他们回到苗人凤这里，程灵素先出手将苗人凤的眼睛治好，因为朝廷的阴谋还未破解。苗人凤和胡匪约定，等开完大会再进行决斗。随后，苗人凤在府内教胡匪武功。时间一天天的过去，大会的日子也到来，朝廷的阴谋也浮出水面。但没想到，朝廷居然请了用毒的高手。虽然有程灵素跟着救治，但武林中人还是损失惨重。而因为子怡的嫉妒心，导致胡匪中了剧毒，程灵素最终也只好牺牲自己，一命换一命的将胡匪救活。看到身边的女人为自己牺牲，他决定跟苗人凤决斗完以后，回来结庐而居，一生陪伴程灵素。另外一边，田龟农来到了胡一刀的墓前。他从墓中挖出了当年埋在这里的旭日剑和半月刀。这时候，福大人带着从西藏请的喇嘛高手来了。他接到密报，胡匪和苗人凤将在后天进行决斗。现在有了两大神器，再加上喇嘛高手的帮助，田龟农也是信心满满。决斗的时间已到，两人相对而立。一番叙旧之后，两人拔出武器，交起手来。如今胡匪的功力大增，两人势均力敌。就在这时，南兰却出现了。他是来劝架的，刚说完就被击飞到两人身边。他告诉他们，田龟农就在旁边，坐收渔翁之利。话音刚落，田龟农拿着半月刀和旭日剑出来，并且让密宗喇嘛布下了龙杖飞轮阵。南兰告诉胡匪，当年他爹就是死于田龟农的阴谋诡计，四叔也是他杀的。说完此话，南兰就倒下了。胡匪和苗人凤开始冲阵，飞轮阵中的喇嘛每人手拿两个飞轮，这种飞轮可远攻也可近战，边缘锋利无比，再配合上密宗的阵法，可谓是锦上添花。后面那四个拿龙杖的喇嘛则是一旁伺机而动，众人战成一团。尽管此阵非常厉害，但胡匪和苗人凤两人的平均实力起码也得有天下前三。他们先是破掉飞轮阵，紧接着又将龙杖阵破掉。田贵农没有给他们喘息的机会，拿着两把神器冲了上来。仅仅交手一个回合，胡匪的武器就被斩断，随后苗人凤的武器也被斩断，两人只好赤手空拳与田贵农交战。虽然两人的武功远远高于他，但是田贵农此时仗着两个神器，打得胡匪、苗人凤二人是节节败退。几个回合下去，他们二人凭借着人数优势，也只能是苦苦支撑。但就在这时，山上出现了一个尼姑，她就是之前消失了的子怡。危急关头，她冲了下来，帮两人挡住攻击，牺牲掉了自己。胡匪和苗人凤没有放过这个机会，合力一击，最终大仇已报。《新飞狐外传》是根据金庸的武侠小说《雪山飞狐》和《飞狐外传》改编的，影片的剧情还是比较饱满的。即使就原著进行了大量的删改，但内容还是有些过多。对于一部电影来讲，剧情走得有些急促，很多都是一笔带过。不过里面的武打做得很不错，有些设定也很有创意。那么大家是更喜欢《雪山飞狐》还是《飞狐外传》呢？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天的武器介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哟。阿斗说片，天天见，明天我们不见不散。